हेलो एंड वेलकम बैक टू पाकवे एजुकेशन आज हम क्लास टेन की ये पोयम द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल इस पार्ट में खत्म करने की कोशिश करेंगे ये पोयम लिखी है विक्रम सेठ ने तो आइए आगे की जो पोयम है वो देख लेते हैं डे बाय डे द नाइटिंगेल ग्रू मोर सॉरफुल एंड पेल नाइट और नाइट हर टायर्ड सॉन्ग जिब एंड थ्रिल एंड बाउंसड अलॉन्ग Till birds and bees grew tired at voice so uninspired, and the ticket office gross crashed, and she grew more morose. For her ears were now addicted to applause, quite unrestricted, and to sing into the night all alone gave no delight. तो अब यहाँ पे क्या होता है जैसे हम देख रहे थे पोयम में कि जो फ्रॉग है वो धीरे धीरे नाइटिंगेल को क्रिटिसाइज करते रहा और उसे बहुत डीमोटिवेट कर दिया तो डे बाय डे जो नाइटिंगेल थी वो पेल होती गई और सौरफुल होती गई सौरफुल का मतलब होता है उदास होना तो वो उदास होते गई और उसकी तबीयत खराब होते गई इसीलिए वो पेल पड़ती गई नाइट ऑन नाइट हर टायर्ड सॉन्ग मतलब अब उसकी जो आवाज थी उस पर भी असर आने लगा और जो उसका सॉन्ग था वो बहुत ही टायर्ड साउंड करने लगा और जो ऑडियंस थी वो भी टायर्ड हो गए इसी गाने को सुनते सुनते और जो उसकी वॉइस थी वो अनइंस्पायर्ड लग रही थी इसीलिए जो टिकट ऑफिस था वो क्रैश हो गया मतलब अब कोई भी ऑडियंस नाइटिंगेल का गाना सुनने नहीं आया करती थी और इसीलिए कोई भी पैसा फ्रॉग उससे नहीं कमा पा रहा था और यही चीज देख के कि नाइटिंगेल का गाना किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो जो नाइटिंगेल थी वो और ज्यादा उरा उदास होने लगी फॉर हर इयर्स वर नाउ एडिक्टेड मतलब जो उसके कान थे वो अब एडिक्टेड हो गए थे अपलॉस सुनने के लिए मतलब अब उसे आदत पड़ चुकी थी अपलॉस की तारीफ की और प्रेस की और अब एकदम ही अपोजिट सिचुएशन आ चुकी थी कोई भी उसका गाना सुनना नहीं चाहता था तो इसीलिए उसे बहुत बुरा लगने लगा और एंड टू सिंग इन टू नाइट ऑल अलोन गिव नो डिलइट मतलब अब वो अकेले ही गाना गाते रह गई और उसे देखने के लिए कोई भी ऑडियंस नहीं बची तो ये जो सिचुएशन आ गई थी ये नाइटिंगेल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी और अकेले गाना गाने में उसे बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था अब नेक्स्ट स्टैंडा है नाउ द फ्रॉग पफ्ड अप विथ रेज ब्रेनलेस बर्ड यू आर ऑन स्टेज यूज योर विथ एंड फॉलो योर फैशन पफ योर लंग्स आउट विथ योर पैशन ट्रेवलिंग टेरिफाइड टू फेल ब्लाइंड विथ टीयर्स द नाइटिंगेल heard him out in silence tried puffed up burst away and died ab yahan pe kya hota hai ki jo frog tha wo use bahut hi gussa aane laga nightingale pe kyunki ab koi bhi audience nahi aati thi to frog bahut hi upset hone laga tha uska jo box office tha wo bhi crash hote aa gaya to isiliye wo chillane laga nightingale ko brainless bird क्या तुम्हें दिमाग नहीं है यू आर ऑन स्टेज तुम स्टेज पे हो यूज योर विट्स एंड फॉलो फैशन मतलब तुम अपनी बुद्धि लगाओ विट का मतलब होता है बुद्धि एंड फॉलो फैशन और थोड़ी फैशनेबल लगो पफ योर लंग्स आउट विथ योर पैशन मतलब तुम्हारे लंग्स पे थोड़ा जोर डालो और जो तुम्हारा पैशन है गाने का उसे उभारो ट्रेवलिंग टेरिफाइड टू फेल ब्लाइंड विथ टीयर्स द नाइटिंग गेल मतलब वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और ट्रेम्बल कर रही थी ट्रेम्बल करना मतलब नर्वस हो रही थी ब्लाइंड विथ टीयर्स इसका मतलब हुआ कि वो रो रही थी तो रोते रोते हम जब आगे देखते हैं तो हमें सब कुछ धुंधला धुंधला सा लगता है तो इसीलिए ब्लाइंड बोला गया है नाइटिंग गेल को यहाँ पे तो ब्लाइंड विथ टीयर्स द नाइटिंग गेल होल्ड हिम आउट इन साइलेंस ट्राइड मतलब नाइटिंगेल ने उसे सुना और फिर उसने ट्राई करा पफ्ड अप बर्स्ट अवेन एंड डाइड मतलब उसने जैसे ही गहरी सांस ली तो उसकी जो एक वेन थी वो बर्स्ट हो गई और वो मर गई 
तो अब आगे का स्टैंडा देखते हैं ये इस पोएम का लास्ट स्टैंडा है और एक तरह से मॉरल भी इसी स्टैंडा में छुपा हुआ है तो इसीलिए आप ट्राई करना कि जब मैं ये स्टैंडा पढ़ूं तो आप समझ पाए कि इसमें मॉरल क्या हो सकता है सेट द फ्रॉग आई ट्राई टू टीच हर बट शी वॉज अ स्टूपिट क्रिएचर फार टू नर्वस फार टू टेंस फार टू प्रोन टू इन्फ्लुएंस Well, poor bird. She should have known that your song must be your own. That's why I sing with Pinake. Kuha, kuash, kuash. And the frog horn of the frog bled unrivaled through the bog. तो अब यहाँ पे मैं आपको पहले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ. उसके बाद में हम इसका मॉरल डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं. Said the frog. I tried to teach her, but she was a stupid creature. मतलब मैंने उसे समझाने की उसे पढ़ाने की तो बहुत कोशिश करी मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं उसे गाना सिखा पाऊँ बट वो एक स्टूपिट क्रिएचर थी फार टू नर्वस फार टू टेंस फार टू प्रोन टू इन्फ्लुएंस मतलब वो बहुत ही नर्वस थी बहुत ही टेंस हो जाती थी और इन्फ्लुएंस भी बहुत जल्दी हो जाती थी वेल पुअर बर्ड She should have known that your song must be your own. तो यहाँ पे वो बोलता है कि वेल बेचारी चिड़िया उसे ये पता होना चाहिए था कि जो सॉन्ग है वो उसका खुद का होना चाहिए That's why I sing with a पिनाके मतलब इसीलिए मैं मेरा जो सॉन्ग है उसे बहुत ही गर्व के साथ में गाता हूँ कुहा कुएश कुएश एंड द फ्रॉक होन ऑफ द फ्रॉक ब्लैड अन राइवल्ड थ्रू द बॉग मतलब यहाँ पे फिर जो जो फ्रॉग का हॉर्न था वो बहुत ही ज़्यादा दूर दूर तक के जाने लगा ब्लैड ब्लैड मतलब दूर दूर तक के जाने लगा और अनराइवल्ड थ्रू द बॉग मतलब अब उसका यहाँ पे कोई भी एनिमी नहीं बचा तो आई होप आपको इस पूरी जो स्टोरी है उससे आपको एक कंक्लूजन मिला होगा और उस कंक्लूजन से आपने एक मॉरल निकाला होगा अगर आपको मॉरल नहीं समझ में आया हो तो मैं यहाँ पे आपको एक मॉरल बताती हूँ कि यहाँ पे जो हुआ नाइटिंगेल एक बहुत ही अच्छी चिड़िया थी वो जो उसका गाना है वो उसका खुद का ओरिजिनल होता था जैसे कि यहाँ पे लिखा है पुअर बर्ड यू शुड हैव नोन कि योर सॉन्ग मस्ट बी योर ओन तो यहाँ पे जो इसने फ्रॉक ने लिखा है वो झूठ बोला है पहले ही नाइटिंगेल ने उसे बोला था कि मेरा जो सॉन्ग है वो मेरा खुद का है बट देन उसी टाइम फ्रॉग ने उसे अपोज करा और उसने बोला कि तुम्हें एक सुर में गाना चाहिए अगर तुम्हारे खुद का गाना है तो उसमें इतनी खुश होने वाली कोई बात नहीं है तो ये पहला पॉइंट मिला हमें कि फ्रॉग ने उसे एक गलत जगह इन्फ्लुएंस किया और गलत तरीके से ट्रेन किया फ्रॉग उसे अपना एक एनिमी समझता था और बस फ्रॉग ने नाइटिंगेल को यूज करा और पैसा कमाया और जो नाइटिंगेल थी वो बहुत ही ज्यादा भोली थी उसे खुद पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था इसीलिए वो फ्रॉग से बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो गई फ्रॉग ने उसे बस इतना बोला कि मैं यहाँ पे बहुत ही फेमस हूँ तो उसने ये मान लिया कि हाँ हो सकता है कि फ्रॉग बहुत ही एक फेमस पर्सन है और उसने सब कुछ छोड़कर बिना अपना कोई दिमाग लगाए या कोई कंक्लूजन निकाले उसने फ्रॉग से ट्रेनिंग लेना चालू कर दी तो यहाँ पे हमें ये मॉरल मिलता है कि हमें खुद पे भरोसा रखना चाहिए सामने वाला अगर हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो हर बार ही सही हो अगर नाइटिंगेल खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखती खुद पे थोड़ा भरोसा करती तो वो फ्रॉक से ट्रेनिंग लेने को मना कर देती और वो खुद ही बहुत अच्छा गा लेती पर वो फ्रॉक से इन्फ्लुएंस हो गई और उसने ये सोच लिया ये एक्सेप्ट कर लिया कि फ्रॉक उससे ज़्यादा अच्छा गाता है और इसीलिए उससे टीचिंग लेने लगी तो हमारी ये पोएम यहीं तक थी आई होप आपको ये पूरी पोएम समझ में आई होगी अगर आपको फुल पोएम में कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल पाक वे एजुकेशन को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना शेयर करना और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड